ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയുടെ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയുടെ ബോഡി രണ്ട് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് ലെൻസിനൂടെ പ്രകാശം കടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ലെൻസിലൂടെ കടന്നാണ് ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് തുടർന്ന് അത് അവിടെയുള്ള സെൻസറിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ക്യാമറയിൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ആണെങ്കിലും മിറർലെസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഒരു സെൻസറുണ്ട് ആ സെൻസറിൽ വെച്ചാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സെൻസറിലാണ് ഇമേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ അതായത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിംഗിൾ ലെൻസ് റിഫ്ലക്സ് ക്യാമറയിൽ ഒരു മിറർലെസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് അകത്തുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിശദമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു മിററുണ്ട് ഇമേജ് സെൻസറിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മിററുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മിറർ കടന്നിട്ടാണ് ബാക്കിലുള്ള സെൻസറിൽ ഇമേജ് പതിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് ഇനി ഈ മിററിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിററിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് കൂടുതൽ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഇനിയുള്ള ഇതിൽ സബ്ജക്റ്റിനെ ലൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഈ ലെൻസിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ലൈറ്റ് അപ്രച്ച ബ്ലേഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിനൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെൻസിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ലൈറ്റ് സെൻസറിൽ ഇമേജ് സെൻസറിൽ പതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മിറിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെൻഡാ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു പെൻഡാ പ്രോസസ്സിൽ വെച്ച് ഇത് ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷന് വിധേയമാകുകയും ഒരു മറ്റൊരു സൈഡിൽ കൂടെ പെൻഡാ പ്രോസസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വശത്തൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു വ്യൂ ഫാൻഡിലൂടെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും അതായത് സിമ്പിളി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന ലൈറ്റ് ഈ മിററിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് മുകളിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെൻഡാ പ്രസത്തിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വ്യൂ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ മിററിൽ തട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്സ് വഴിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഷട്ടർ റിലീസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഷട്ടർ റിലീസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നോയ്സ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിറർ മുകളിലേക്ക് അപ്വേഡായിട്ട് അത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് ഷട്ടർ കർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടർ തുറന്നടയും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കും തുറന്നടയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഷട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അതായത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് മിറർ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിററിനെ ഉൾ മിററിൽ തട്ടാതെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാതെ നേരെ സെൻസറിന് സെൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നു സെൻസറിൽ വെച്ച് സെൻസറിൽ ആ ഇമേജ് പതിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറിൽ ആ ലൈറ്റ് പതിച്ച് അവിടെ വെച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി സംഭവിക്കുകയും ഡിജിറ്റലായിട്ട് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ ഡാറ്റ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു മിററലെസ് ക്യാമറയുടെ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മിററലെസ്സിന് ഒബ്വിയസ്ലി അതിൽ മിററില്ല പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ മിററില്ല ഒപ്പം തന്നെ മുകളിലുള്ള പെൻഡാ പ്രസവമില്ല ഇനി ഒരു മിററലെസ് ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലെൻസിനൂടെ പ്രകാശ രശ്മികൾ അകത്തേക്ക് എത്തുന്നു അത് നേരിട്ട് തന്നെ ഒരു സെൻസറിൽ പതിക്കുന്നു മുമ്പിലായിട്ടൊരു ഷട്ടർ ബ്ലേഡുകളുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കാണുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം ഒരു മിററലെസ് ക്യാമറയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വ്യൂ ഫൈൻഡറാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ ഈ വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂ ഫൈൻഡറാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയും ഒരു മിറർലെസ് ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ അതായത് രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നത